ബഹ്റിൻ വാർത്തയുടെ മെയ് ആറിന്റെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാളെ മെയ് ഏഴാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ സംബന്ധമായ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് പ്രവർത്തനവുമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളിലെ മാറ്റവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയൊരു സാധനം വാങ്ങുകയോ ഒരു സർവീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഓവർ ക്രൗഡ് ആകാൻ പാടില്ല ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഫ്ലോർ മാർക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എവിടെയാണ് ആളുകൾ നിൽക്കേണ്ടത് എത്ര അകലമാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊന്നാമത്തേത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നാളെ മുതലും കൂടുതലായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കണം വാഹനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്പർ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഇടപെടണം ഓരോ മാനേജ്മെന്റുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജിംനേഷ്യം സ്പോർട്സ് സെന്ററുകൾ ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകൾ ഇതൊക്കെ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഡെലിവറിയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ടേക്ക് ഔട്ട് ടേക്ക് അവേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്ന സംവിധാനവുമുണ്ട് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നതും തിരിച്ചറിയണം ഗ്രോസറികൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്കാണ് ആദ്യത്തെ മണിക്കൂർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഗർഭിണികൾക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം സാധനം കൊടുത്തവരെ പറഞ്ഞേക്കണം ആർക്കെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങി ഇഫ്താറിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യോഗം പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂട്ട് സംഗമം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരാണ് പരമാവധി അതിനപ്പുറം അനുവദിക്കുന്നതല്ല പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടി വരും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണെന്ന് അറിയുക വളരെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യം ബഹ്റൈന്റെ ഒരു നിയമ പരിവർത്തനം പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി സൂചിപ്പിക്കാം എൽ എം ആർ എയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലേബർ മാർക്കറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയാണ് അതിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരാൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ബഹ്റിനിൽ ഒരു വലിയ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സി വിസയിലേക്ക് മാറാം അതിന് ഇരുന്നൂറ് ദിനാറിന് താഴെയുള്ള എമൗണ്ടേ ആവുകയുള്ളൂ ഇനി ഫ്ലെക്സി വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അത് കഴിയാറായെങ്കിൽ അത് പുതുക്കാം അതിന് എഴുപത്തേഴ് ദിനാറേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വിസ എക്സ്പയറിയായി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട വിഷയമില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി ബഹ്റൈന്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാവുന്നുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടുത്ത ചവിട്ട് പടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ലെക്സി വിസയിലേക്ക് മാറാനോ പുതുക്കാനോ ഉള്ള സംവിധാനം വരുന്നു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ബാനോ കേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിസ കിട്ടുന്ന കാര്യം സ്വാഭാവികമായും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ മറ്റന്നാൾ മുതൽ ബഹ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എല്ലാവരും കാത്തു കാത്തിരുന്ന റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സഞ്ചാരം ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയാണ് മറ്റന്നാൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ അത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എംബസിയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ആളുകളിൽ താഴെയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആളുകളാണ് അത് ഏറ്റവും മുൻഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഗർഭിണികൾക്ക് അത്യാവശ്യം പോയാലേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കാണ് എംബസി ഇന്ന് ഏതായാലും ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുമതി കൊടുത്ത് ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടറിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തിലെടുക്കണം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച മെയ് ഏഴ് മുതൽ യു എയിൽ നിന്ന് ആരംഭി
അത് മിക്കവാറും പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പന്ത്രണ്ടായിരം രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നതല്ലാതെ ഈ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരെ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ബഹറിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടല്ല വിമാനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് ഒരു തെർമൽ പരിശോധന നടത്തും അല്ലാതെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടല്ല യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനർത്ഥം വിമാനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നാട്ടിലെത്തിയാൽ നിർബന്ധമായും ക്വാറൻറ്റൈൻ വിധേയമാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം എന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധന മനാമ എയർപോർട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അതൊന്നുമൽ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാധാരണ പരിശോധന നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വളരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു മലയാളി കുടുംബം ദമാമിൽ താമസിക്കുന്നു ഭാര്യ മകൾ ബഹറിൽ താമസിക്കുന്നത് മകളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ബഹറിലേക്ക് വരുന്നു കോസ്വേ വഴിയാണ് വരുന്നത് റോഡ് മാർഗം അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നു മകളെ കാണുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കോസ്വേ അടയ്ക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് സൗദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ബഹറിൽ തന്നെ തങ്ങുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഭർത്താവ് ദമാമിൽ മരിക്കുന്നു ഹൃദയസ്തംഭനം വന്നു ഭാര്യ ബഹറിനിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദമാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭർത്താവ് ദമാമിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം വന്ന് മരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റന്നാൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഇടപെട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഭാര്യയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരണം ബഹ്റനിലെ എംബസിയിലെ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരണം ഏതായാലും ബി കെ എസ് എഫ് ഭാരവാഹികളും വോളണ്ടിയേഴ്സും എല്ലാവരും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മാനുഷിക പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തത്തിൽ ആ കുടുംബം എത്തി പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളാണ് അവർക്ക് ബി ബി കെ എസ് എഫ് നൽകിയ ആ ഒരു സഹായത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ അവർ മറ്റന്നാൾ ബഹ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ അവർക്കൊരു സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭർത്താവ് മൃതദേഹമായി അവിടെ നിന്ന് ദമാമിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതേ ദിവസം ഭാര്യ ബഹ്റിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കോവിഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കോവിഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എത്ര വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളാവുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മലയാളികളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയടുപ്പം മനസ്സിലാവുകയും എത്രമാത്രം ദുഃഖിക്കുന്നവരാണവർ എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബി കെ എസ് എഫ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംയോജിതമായ ഇടപാട് ഇടപെടൽ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി വീണ്ടും ഇടപെടാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബഹ്റിനിലെ മലയാളി സംഘങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഭാരവാഹികൾ വോളണ്ടിയർമാർ ഒക്കെ എത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നത് ആ ശബ്ദ ശകലങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ജീവിതം പണയം വെച്ച് കൊടുക്കും അവരെ സഹായിക്കാൻ അത്രയ്ക്കാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ബഹ്റിനിൽ ജോലിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പതിനാറ് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹവും ഭാര്യയുമുണ്ട് പക്ഷേ ലാൻഡ് ലോഡ് വന്ന് പറയുകയാണ് നൂറ് ദിനാർ അടുത്ത ദിവസം എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാർണിംഗ് നോട്ടീസ് ഒരുപാട് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ആ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു ഇന്നോ നാളെയോ രാത്രി ആ റൂം പൂട്ടി ചാവിയും കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് വരും അദ്ദേഹം ഭയം നിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉറക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാര്യയും കൊണ്ട് രാത്രി എങ്ങോട്ട് പോകും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ചോദിച്ചു ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ലാൻഡ് ലോഡിനോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പോകൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ ആളുകളുണ്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാനും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടും എല്ലാവ
തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹ്റൻ വാർത്തയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരൊന്നും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല വിഷയം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് കോടീശ്വരന്മാർ എന്നൊക്കെ കണ്ട് നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ പിഴിയാനൊക്കെ നോക്കുന്നതും എല്ലാ വിധത്തിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതും ഏതായാലും യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എൺപത്തിനാല് ദിനാറാണ് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എഴുപത്തിനാല് ദിനാറാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എയർ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കണം മുമ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച നാല് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുക ബഹ്റൻ സമയം രാത്രി പത്തൊമ്പതിന് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി പത്തൊമ്പതിന് പത്തൊമ്പതിന് കൊച്ചിയിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് മണിക്ക് ബഹ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൊണ്ടുപോകാം ഏഴ് കിലോഗ്രാം ബാഗേജും അതിന് വലിയ കെട്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി എയർപോർട്ടിൽ പുതിയ സീൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്താറ് കിലോഗ്രാം പിന്നെ ഏഴ് കിലോഗ്രാം മൊത്തം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആളുകളെ ബഹ്റിൽ പരിശോധിച്ചു അതിൽ ഇന്ന് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടും രാത്രി വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും ഇതിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് പേർ പ്രവാസികളാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ ഇന്ന് റിക്കവറിയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേർ ഇത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആശുപത്രിയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്താറ് ആളുകളാണ് അതിൽ നാല് പേർ ക്രിട്ടിക്കലായി കഴിയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേർ മൊത്തത്തിൽ റിക്കവറിയായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗബാധ ഇന്നലെ മാത്രം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു ഇന്ന് ഇതുവരെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർ മരിച്ചതായി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി വൈകി ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കണക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മരണസംഖ്യ കടന്നു പോകുമോ എന്ന ഭീതിയുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മരണം യു എയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മരണം കുവൈറ്റിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സൗദി അറേബ്യയിൽ മൊത്തം മരണസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതും യു എയിൽ മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത്തേഴും സൗദിയിൽ മുപ്പത്തൊന്നായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തോളം ആയിരിക്കുന്നു രോഗബാധ യു എയിൽ പതിനയ്യായിരം പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടായിരിക്കുന്നു രോഗബാധ ഖത്തറിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കുന്നു ബഹ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണം എട്ട് പേർ ഒമാനിൽ പിന്നീട് പതിമൂന്ന് പേർ ഖത്തറിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് രോഗബാധ എഴുപത്തഞ്ച് പേർ ഇന്ന് മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പേർ ഇന്ന് രോഗബാധ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേർക്കാണ് മൊത്തം മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പേടിയുണ്ട് കൊറോണ ഭീതി കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറാണെന്ന റിപ്പോർട്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ പരിശോധിച്ച് ശരാശരിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബഹ്റൈൻ ഭീതി വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ തക്ക ഒരു കാരണമുള്ളത് കൂടുതൽ റിക്കവറി കേസുകൾ വരികയും കൂടുതലായിട്ട് രോഗബാധ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയും ലോകത്ത് റിക്കവറിയുടെ എണ്ണം കൂടുകയും രോഗബാധ കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ദുർഘടമായ കാലാവധി ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലുലു ബഹ്റൈൻ്റെ സമ്മാനം ഇരുപത് ദിനാർ ഇന്നില്ലേ എന്ന് രണ്ട് ദിവസം തന്നില്ലേ ഇനി വരും ഉടനെ വരും അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലുലു മാനേജ്മെൻറ് തരാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെപ്പോൾ നാളെയാണോ മറ്റന്നാളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു അന്തിമമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് കിട്ടും അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും കിട്ടിയവർ ഞങ്ങൾ ഇൻബോക്സിൽ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയി സാ